竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？嗯，监军为了你能取胜，正在天波府观察穆桂英的拳法，给你提供一些更有用的东西呀、啊。哈哈哈，啊，监军。过于担心了，知己知彼，方能百战百胜。你有优势，再了解对方，那可就万无一失了。哈伤着没有啊？啊，没事儿。哦。哈哈哈哈哈七仙汤吧，嗯，好，年轻点。什么什么汤？七仙汤呀、啊，是我们家祖传的。哎呀，往往下点儿。哦，去血化瘀啊，可神了。哎呀，哎，那个王庆龙好像对我挺关心的哈。哎呀，你一个女子受伤了，人家关心关心你也是正常的嘛。啊，哈哈，哎，就这儿。嗯，娘
，桂英战不过田壮士，您得教他些绝招啊。是啊，桂英没有绝招，恐怕凶多吉少啊。这绝招啊，是在双方旗鼓相当的情况下方能奏效。实力相差悬殊，你就是教了他。他有力，也是无法使上。娘，可是明天马上就要比武了呀。是啊。哎，听王监军说，穆桂英的拳脚不如他使用兵器，不过他的动作还是比较快，击打的部位也比较多。嗯，哦。告诉田壮士，不要和他纠缠，一拳一拳的打，一脚一脚的踢，以不变应万变，出重拳，置他于死地。嗯嗯，啊，还有，穆桂英的步伐比较灵活。告诉田壮士，要步步为营，逼他没有退路，抓住他，掐死。对。抓住他，掐死！八妹，娘说的对，田壮士肯定是受人指使，目的就是为了阻止桂英随六哥出征，又是奸佞，想削弱我们杨家的实力。过去啊，我不高看桂英，可自从同他交手之后，才发现他确实是一员虎将。他要到了疆场，定能助我哥一臂之力。是啊，而且有桂英和宗宝一起出征。我们也能少操些心呐。可是，明天桂英就要和田壮士交手了，论力气、论拳脚，都不是田壮士的对手。嗯，这如何是好啊？哎呀，桂英胜了七娘八妹，原以为是天助我也，可是，嘿，没想到。半道上又杀出个程咬金，都怪你反应迟缓。为何同意他们比武？不同意，那不是让别人议论本帅，选将是走过场吗？可是那个田壮士力大无穷，拳脚功夫又甚是了得，桂英一个女人如何抵得住他的拳头？六哥，哥，郡主，坐吧。嗯，六哥。说什么也不能让桂英和田壮士比武。现在话本帅已经说出去了，怎么能出尔反尔啊？哥，你想到结果没有？轻则受伤，重则丢了性命啊！就是啊，既然已经知道结果，我们不能眼睁睁的看着惨剧发生啊！取消比武并非出尔反尔，您大可以说，呃，预料作战并非只是刀枪弓箭见功夫，拳脚少有用武之地，这个理由完全说得过去。话是这么说。可是君子一言，驷马难追。本帅总得有点权威。朝令夕改，说了不算。那本帅在军中还有什么威信呢？哎呀，父王，您倒是想个办法呀！哎呀，父王也着急呀、啊。可是，田壮士提出比武，并没有什么不对。如果抓起来追究。也不一定能挖出幕后之人，金逆也会趁机造谣生事，给出兵带来不测、啊。那您就是要看着穆桂英她比武惨死喽？父王知道，穆桂英是个不可多得的将才，随杨元帅出征，定能和宗保与你驰骋疆场。可是，面对田壮士的挑战。父王真无力可施啊！行，那我去想办法。哎，菲儿，菲，哎，彩云，彩云，跑个趟不知道又野哪儿去了。哎呀，没事了，行啊。我知道你很聪明。可是面对田壮士，你无计可施，你就不要和他再打了。后面的事情我来安排，好吗
，你给我打住啊！本姑娘从来就没做过逃兵，你可千万别给我脸上贴灰，听见没有？可是田壮士是心狠手毒，你和他交手，非死即伤。小王爷，怎么样？他还真想比呀、啊！他。是啊。彩云，我告诉你，当年比武的时候我在场，那个武状元有多惨，你知道吗？被田兆是当场打得七窍流血而死。啊，真的？桂英要比，肯定是有去无回。那。那怎么办呢？我想好了，我们先去杀了天壮士。好，我这就告诉小姐。小姐，小姐，我，小姐，小王爷说他要和我去杀田壮士。胡说八道！你去告诉他，我穆桂英从来都是行事光明磊落的。我最恨那种用卑鄙手段的人了。你是不知道这田壮士有多凶狠，你不除他，你必死。小王爷，我今天告诉您，本姑娘就是死，我也不允许你干这种卑鄙的事儿。卑鄙！你，田壮士和奸臣串通一气，狼狈为奸，他本来就是卑鄙之人，我将他除掉，为您除害，谈何卑鄙了？行了，你什么都别说了。你要是敢用这种手段的话，咱俩就不是朋友了。小姐，娘，哎，此事如何是好啊？娘，您给我们出个主意，我们实在是没辙了。你知道，你儿子一向就缺兵少将，穆桂英武功过人，严昭本想把他招入麾下。助一臂之力，可是没想到，奸佞又使奸计，削弱我杨家势力。撇开预料不谈，咱们光说您孙子，宗宝跟桂英，爱的死去活来的。如果桂英有什么不测的话，您孙子成什么样子，就不用我说了吧？怎么办？这面汤还是挺香的啊！哎，哎，娘。这，宗宝，当年田壮士比武的时候，那杀戮的场面，我记得很清楚。桂英要跟他比武，那后果是什么？你还想不到吗？我知道，你知道，知道跟我一块去杀了他。走，站住！宗宝，你给我坐下。宗宝。宗宝，小王爷，我不是跟您说了吗？我的事儿您甭管，不管你死定了。我死定了，您也甭管。你们要执意去的话，我穆桂英即刻就死，信不信？小王爷，我知道你对穆桂英关心。您的心意，穆桂英领了。天色已晚，我跟宗宝就不送您了。报，老太君元帅八贤王道。嗯。哦哦，娘。慢点，慢点。贤王爷，八王爷，八王爷，八王爷，八王爷。啊，请，请。哎呀，穆桂英，明天与田壮士比武，本王越想越不安呐、啊，所以才来和你们商量对策。我们也正在商量呢。哎呀，这事儿很难处理呀、啊，抓田壮士没有理由。奸佞也会趁机造谣生事，不抓，任他和桂英交手，桂英凶多吉少啊
，如果派人刺杀，哎，好啊，对呀。哎，又不是君子所为呀、啊。奶奶，您赶快想想办法。桂英要是和田壮士交手，非死即伤的。宗保，没看到贤王爷在上吗？王爷，哎，到这个时候了，用不着讲究礼节。娘，六弟，自打桂英和七娘比武以后。我一直琢磨对策，思来想去，只有让桂英脱病，没有他法呀。脱病？哎，好主意。我们就说桂英病了，然后他就可以不出战了。这样三拖两拖，等到出征的时候，此事不就不了了之了吗？哎，这个主意好。哎，桂英的脾气太倔了，她绝对不会同意的。这都什么时候了，还？就是啊，不同意也得同意。难道你想让桂英送了性命吗？哎呀，你们就别再说宗保了。奶奶，桂英她是不会临阵逃脱的。逃脱，她不是逃跑，她是迂回呀。奸佞对我使奸计，让他们阴谋得逞，杨家又失去了一员大将啊。况且，你跟他爱的死去活来的，你说出现不错的话。必定心急如焚呐、啊！那时候天波府就大乱了，御辽大任还怎能担当啊？哎，呃，这，那，我奶奶的意思，是不行你就装病吧？啊，没事儿吧？姑奶奶装病，奶奶的意思不是为了你，而是为了出兵抗辽。哎，这这这这，你奶奶出的主意啊？那就烦劳你回去告诉你奶奶，别说我没病，我我就是有病，我爬也爬到天魔府去。我知道你不会同意，可是人得聪明。你是不是觉得我傻呀？你聪明一时，糊涂一时。你的拳脚功夫确实是不如田壮士。如果要硬来，你只能是自寻恶果。那本姑娘这回就给你们耍一回看看。我爹教过我，宁被人打死，绝不被人吓死。樊老，你回去跟你奶奶说一声，本姑娘决定的事儿绝不更改。哎，哎，宗宝，宗宝，怎么样啊？哎呀呀，桂英说了。哎，你说什么？别说没病，就算是有病，也要爬到天波府跟田壮士较量。哎呀，我说这哪有这么犟的啊？我告诉你，宗宝，你是丈夫，我跟你说，不能惯他臭毛病。哎，你镇不住他，那以后还不他当家做主了？哎，就是，我跟你说，这件事他同意也好，不同意也好，绝对不能让他出战，对吧？对，你在众人面前像个大爷。哎，怎么在你媳妇儿面前就像个孙子？哎，少说两句。哎呦，宗宝，就是得管住他、哎，要不就出大事了。你好好想一想吧，我的傻儿子。哎，看来宗宝管不住桂英。是、啊，我看也是。他能管得了穆桂英，在穆桂英面前大气儿都不敢出。管不住也得管，实在不行我去。我还不相信我这个当婆婆的管不了他。哎，拉倒吧你。之前你连门都不让他进，快点！现在想管他，他能买你的账？行了行了，都想想办法吧，总不能让我把他给拴起来吧？宗宝，过来，来，哎哎，嗯，孙儿。小姐，哎呀，别烦了。小姐，那个装逼也挺好的，装就装呗，有什么大不了的呀？你们这都怎么了？平常本姑娘上刀山下火海的，你们都不带眨一眼的，这一个田壮士就给你们吓成这样了。可小王爷说，田壮士凶残无比啊！这这这他他他他再厉害。他大不了把我给打死不就完了？小姐
，你要是死了，我怎么像这种交代呀、啊？我这这这我这我这个我打个比方，这比武是什么呀？这比武是点到为止，分出胜负就完了，这还真把人打死呀！行了，你别哭了啊！我这已经够闹心的了，别哭了啊！别哭了，别哭了，我求你了，别哭了！再给我出出出出去哭去！哎呀，起来起来起来！我能不帮他吗？你看他那样。要是我们小姐有个三长两短，我也不活了。到时候，求你把我葬在小姐身边。你说这些干嘛？这不想着办法呢吗？那那你有什么办法呀？过河、搭桥、翻山开路，没有过不去的河，也没有翻不过的山。我我也不知道我说什么。桂英啊，你怎么了？你要是有气，就冲你丈夫撒。你别欺负彩云呢，不就是和田壮士比个武吗？比就是了，干嘛耍疯啊？我已经跟我奶奶还有爹娘说过了，如果不让你去，你就会在这儿撞墙上吊。他们一听就吓坏了，说比就比吧，总比在没有比之前出人命强啊。真的。嗯，说桂英有病来观看的人，很可能起哄。你心平气和的解释，嗯，他们言语过激，你万万不可发火。娘说的对，嗯，而就这么办。大席三席啊，田壮士和奸佞勾结，这是毫无疑问的，需派人盯住他们，看他们。与什么人来往，顺藤摸瓜呀？嗯，儿媳明白。郡主，啊，你和八妹，啊，明天到王爷府上去，请王爷禀报圣上，以防奸佞造谣生非。是是，放心吧。哎呀，桂英，嗯，折腾一天了，喝口水吧。哎呀，我不喝，喝一口吧。我不喝，你先放那儿吧。啊，哎呀，今天晚上可得早点睡。养精蓄锐呢，好打胜仗。哎呀，我今天啊，啊，真是大开眼界了。原本以为你外强内柔，没想到你今天的做派，确实让我对你刮目相看呢。这这怎么了？小王爷，就算是说错了话，那也是为了你好。你看看你那个样子，就像个母老虎。啊！我有那么失态吗？没有，没有，没有，没有，没有，一点都不失态，就是恨不得把我给吃了。没有。说句实话，我宗宝现在有点害怕了。你想啊，跟一个母老虎相勉，是不是心有余悸？不是，你看，不是这两天这事儿闹的吗？你们这个圈那个圈呢，我这火儿一下就拱上来了，没控制好。彩云对你忠心耿耿。你动不动就朝人家发火，还让人家滚出去，你觉得你现在像个女人吗？你可不能说这样的话。我跟彩云，那是我们俩话赶话的，我就……哎呀，我错了啊！还有，我杨宗保再怎么不值钱，那也是个御聊前锋嘛。嗯，是你的丈夫吧？嗯，我刚才给你端水，你爱答不理的。哎呀，我那……我三娘说的真没错，我杨宗保在你穆桂英的心里啊。就是一个孙子，哎，不是不是不是不是不是，我刚才不是在那儿叠被子呢吗？我喝，谢谢夫君啦。嗯，哎呀，宗宝拿的水就是甜。睡觉吧。啊，哎，监军，嗯，田壮士练的如何呀
啊，正按您的要求在练，出手即可将穆桂英掐死。嗯，监军，您还担心什么呢？穆桂英诡计多端，佘太君老谋深算。很有可能让本监军无功而返呐、啊！他们再诡计多端，也敌不过田壮士。再说，天波府的人不会使用暗器，田壮士胜券在握呀！要是穆桂英不出战呢？监军，您多虑了。他杨延昭既然宣布了比武，不可能出尔反尔，岂不失信于民？别忘了，这一战关系到杨家能否顺利出兵，和对辽军作战能否全身心投入。啊，杨延昭很难说不变呢、啊。那监军的意思是，你再去找田壮士，告诉他，务必和穆桂英交手。如果穆桂英不出战，就不要让他离开天波府。嗯让佘太君和杨延昭骑虎难下。好，末将，这就去办。等等，嗯，你告诉田壮士，这是本监军赐给他的佳酿。待他战胜穆桂英，我给他封官授爵。好，末将。一定把监军的旨意送到。郡主，八妹，哎，你们俩就先去王爷府，把老身的话转告给八王爷。是，奶奶。嗯，桂英现在还睡着。哦，这桂英啊，是个鬼机灵啊！你给她的迷魂药，她没嗅出来。我用的是激将法，她咕嘟咕嘟全给喝了，一滴都没剩。哦，杨元帅之所以这么做，是为了带穆桂英前去御辽。有人谗言，定是用心叵测。田壮士突然出现，无疑是受人纵容。或者说，狼狈为奸。他之所以和穆桂英比武，醉翁之意不在酒。啊，朕分得清楚谁对谁错。你去告诉杨延昭，说朕同意他的做法。好，臣去告诉杨元帅，他就宽心了。嗯，估计天波府门口的事情还没有了结。嗯，皇兄，你去看看，帮帮杨延昭。好，臣领旨。哎，咱们都看看啊，他们两个到底谁赢？当然是田壮士啊，他身大力不亏。穆桂英如何能敌得过他呀？那可不一定。穆桂英战胜过孟良、焦赞、大娘、三娘，我听说呀。还生擒过杨延昭呢，是那是骑马用兵器，比拳脚，他的武艺就大打折扣了。嗯，也是，就是。哎，杨延昭来了，杨延昭来了，杨延昭，杨延昭，杨延昭，杨延昭，杨延昭，杨延昭，杨延昭，你们看看，杨家没人出来。Yeah. 
，杨家没人，没人出来，他们怕我吗？奶奶，奶奶，元帅，田壮士已经站上擂台了。啊！你赶紧去宣布啊，不然的话，围观的人越来越多了。田壮士，田壮士，田壮士，田壮士，田壮士，田壮士，田壮士，田壮士。杨家人出来了，快看呐！是，是，杨家人出来了。诸位，本帅宣布，原定今日穆桂英和田壮士比武，因穆桂英昨晚突感风寒，到现在仍卧床不起，故而本帅决定取消今日的比武。怎么突然说风寒？你是害怕和田壮士交手啊？就是，本来昨天就该出手，出到今天又耍这招。抱歉呐、啊，田壮士。等穆桂英身体康复以后，再和你比武吧。就这样吧。不，你们别走，他们是骗人的。穆桂英根本就没有病，他们是怕我。壮士啊，穆桂英确实得了风寒，请你谅解才是啊。哼。他们是骗人的，骗人的！这个人，杨元帅招穆桂英为将，是遮人耳目，什么上了七娘八妹，都是演戏而已。你如果不是，为何不敢和我比武？我乃一粗人，说话不中听，可认死理儿。既然。选将必须选个好功夫的，要不能保护大宋和老百姓吧？对不对啊？对。大家都看到了，八妹、七娘和穆桂英交手，没有半点演戏之嫌呢。他胜了八妹、七娘，以证明穆桂英。却是栋梁之才呀！啊，杨元帅要带他出征，必定会为大宋江山、为黎民百姓建功立业呀！嗯，至于田壮士不服，老身尚可理解，这不要紧。等穆桂英身体康复了，一定。和你交手。嗯杨元帅，听着，如果穆桂英不比，我就撞死在天伯府的门口。让不让？站住！站住！站住！穆桂英是我妻子，她今天身体不适，我跟你打。哼，您是什么东西，还敢跟我比武？我跟穆桂英比武，不得造次。回来！彩云，彩云，哎，小姐，彩云，几时了？你怎么还不叫我呀？时间还早呢，你再多睡会儿吧。快快快，给我拿衣服去！哎呦，哎，不不不行，小姐，你不能去啊，去了凶多吉少。我就知道，你们给我耍花样！哎，小姐，这，这，哎呀，苏
苏御史，苏御史，田壮士准备撞死在天波府门前，把杨家人逼上绝路。好，我马上禀报王金军。嗯，告辞。嘿嘿嘿，哎呀！哎，快看，八王爷来了！八王爷来了！钱王爷，请。大哥，大哥，大哥，静一静，大家静一静。原定，穆桂英和田壮是比武，大伙儿也都盼着看他们二人的较量。可是，穆桂英突遇风寒，不能应战，大伙儿也该原谅才是。再说，现在大敌当前，该众心一致，共同预疗，不要受别有用心之人的蛊惑。八王爷，我是个莽汉，还算明事理，我也知道应以大事为重。小人来的目的就是要比比武。为大宋选出有用的人，绝无别的意思。对，不过是比武而已。对呀、啊，选有用的是更好。哎，比武，比武，比武！小心点，慢点，慢点。小姐，咱别去了哈。桂英，宗宝，你怎么出来了？比武开始了吗？奶奶让我给你吃了迷魂药。你怎么这么混呢？你！我告诉你们，我穆桂英就是死，我也要去。让开！哎呀，小姐！桂英，你别去，我求你了，桂英。桂英，你别去行吗？我求你了，桂英。桂英，让开！桂英，桂英。嗯。哎。愣啥？哎呀，今天飞哥传书来说，你姐要跟人打擂台，啊？你知道跟你姐打擂那人长啥样啊？嗯，身高八尺，黑铁打压，不不，八尺，当年的武状元。哎。你的意思是非要和穆桂英比武？对。可是穆桂英她卧床不起呀、啊，你为何这样咄咄逼人呢？我看他是怯战，根本就没有病。田壮士，本帅已经说了，穆桂英实在是病得下不了床，你这样不依不饶，究竟想怎么样啊？如果他穆桂英不跟我比武？本壮士就撞死在这门口！你，你，比武，比武，比武，比武，比武！穆桂英来了！桂英，桂英来了！桂英来了！怎么怎么这摔的？真的来了呀！肯定的，真变了还是假的？啊，这，桂英。桂英，你身体不好。各位父老乡亲们，对不住了。杨府的人怕我打不过田壮士，给我下了迷魂药，不来迟了。乡亲们，请见谅。桂英，不可！杨元帅，穆桂英就是被打死，也绝不会临阵脱逃的。桂英，都是我做的蠢事。他不打了，行吗？不打的话，就不是我穆桂英的做派。我死都不会让你打他。你要是不让我打，我就死。下去。桂英。下去。去。桂英。好吧，穆桂英既然来了，那我们就开始吧。杨元帅，比武开始吧。铁们，乡民们，穆桂英不服输的心情可以理解，可是他所言不实，大家都看到了
，他的确是重病在身。既然他执意要应战，要和田壮士比武，那本帅就不好再阻拦了。六弟，比武开始。别慌，你要是心里头有灵气儿，听爹告诉你，你这么跟他玩，啊，你逗弄他，把他玩累了，怎么办呢？嘿，嘿，嘿，攻他下三路。你姐要是能攻他下盘，把他耍累，傻小子，呀，嗯，知道吗？他就输了。你能不能别跟我一块儿笑？啊，显得我跟你一样傻。嗯，丞相。哈<笑>，停了，笑两声得了。你院子扫扫，念叨着点儿，让你姐赢，知道不？知道。下三路，下三路。哎呀，下盘一定要攻下盘，听见了吗？嗯，下盘呐，啊！是千古。